असलमकुम आशा करी होम टीटर फिफ्टी फाइव परिवार सुप्रिय शिक्षार्थी असंख्य भलो आर्डिनारि हमें करते अर्डिनारि डिफारेंसियल इक्ुएशन एट चैप्टार वन करते तो गत क्लस बेसिक आलोचना कर आज के एक एक्साम्पल दूटा एक्साम्पल करार चेषा करब तो चैप्टार तो अनेक इन्जय करबा कर समय कारण खूब इजी एक चैप्टार तो गत क्लस क्रोम मात्रा घात ए बेपारू हमें जेने सो आज के डेक्टली मैथे ढुके पड़ल तो एक्साम्पल वन देख चेषा करी एक्साम्पल वन जो देखते सोल्यूशन कर चेषा करब तो ये बोलते से जो रूट ओवर थ्री एखे मान बोझा घन ये बोझा भरे डि कि वाई डिएक्स किऊब टू दिवार फोर माइनस फाइव एक्स डी स्कोर आई डी एक्स स्कोर प्लस वाई इक्ुअल रूट ओवर फाइव एखे क्योंकि रूटर पर कत बोझा फाइव डि वाई डि एक्स होल स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस एक्स अंतर समीकरण क्रम और मात्रा निर्णय करो तो देखा जाए कत सहजे यार हमें मात क्रम और मात्रा निर्णय करते देखे एक जटिल मन हे कि बेपार खूब इजी ठीक है तो मैं एक ख्याल करो जो प्रदत्त समीकरण हमारे देव आ कि देवे प्रदत्त समीकरण से तुले फिली ओके रूट थ्री डि डि किऊब वाई डि एक्स किऊब टू दि पार फोर माइनस फाइव एक्स डि स्कोर वाई डि एक्स स्कोर ओके एरपर कि आ प्लस वाई तो ये हमें जे क्षेत्र कर प्रश्न तुले लिया ठीक है एखे तो प्रश्न तुले नारे सोल्यूशन करते तो प्रदत्त समीकरण तुले फिलल एरपर हमारे डान सैडे जो है से तुलते हैं एखे आज है रोट ओवर फाइव डि वाई डि एक्स होल स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस सिक्स तो एन कि बेसिक जिन जाना प्रयोजन जे हम रूट ओवर बोलते कि बुझे हाफ रुटर उपर थ्री थकले जी घन मान वन ब थ्री रुटर उपर जो फोर थे तो हमें वन बोर ए रुटर उपर जो फाइव थे तो हमें कि वन बै फाइव यूलो जी जरा जा आशा करी ता इतिम्य जेने फेले तो एन कि रुट थ्री मैंने बोझा जो तो वन ब थ्री तम रुट थ्री देखा जा घन देखा जा पुराटार ऊपर आसे तम मैंने पुराटार ऊपर पावर हिसाब से वन ब थ्री लिखते परि जमन रुट एक्स इक्ल लेखा जाए एक्सर उपरे हाफ तेमी रुट थ्री आसे मैं पुराटार ऊपर कि लिखते पर वन ब थ्री लिखते पर ओके आशा करी बेपार खूब सहजे बोझाते पे तो हमें डि किऊब वाई डि एक्स किऊब टू दि पावर फोर माइनस फाइव एक्स डि स्कोर वाई डि एक्स स्कोर प्लस वाई एम कि पुराटार ऊपर हमारे जो घनटा एखे रुट थ्री से पावर रुट थ्री मैं बच्चे वन बै थ्री से पावर आगे दे दिल एखी इक्ुअल ये पास क्षेत्र करब एखे इक्ुअल दे निल सरि जो ये पास जैगा नहीं तो देखो एखे अपना एक देखार चेषा कर सरि एखे कि आ डि वाई डि एक्स होल स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस एक्स एख एखे रुटर पर कत फाइव मैं रुट फाइव जो कि लिखते परि हमें चाहिए से लिखते पे वन ब फाइव आकार ओके तो आशा करी बुझते पे अपारा जस्ट एट एखे लिखल घन छो वन ब्री टा पावर हिसाब से लिखल एखे रुट फाइव छोटे से पावर हिसाब से वन बै लिखे फिलल एकटू आगे एक्सप्लेन कर लम तो जेहतु एखे जैगे नहीं इक्ुअल दिए पार्शे लिखी एन कि ए मात्रा क्रम निर्णय करते गले तो कोच करते पर वन ब्री भग्नांश आकार आज जी भग्नांश आकार थे क्रम व मात्रा निर्णय करा जाए ना ठीक है तो हमें जो क्षेत्र करते हो पावर के निर्दिष्ट पूर्ण संख्य आनार चेषा करब एक क्षेत्र में जो उभय पार्शे जो पन्न द्वारा भाग करी पावर पन्न द्वारा पावर पन्न द्वारा भाग कर ले गुण कर ले सरि जो गुण कर तीन दे पंद्रो काटले देखा जाए फाइव आसने जो पाँच दे पंद्रो काटा है थ्री आसने से क्षेत्र में देखते पब्बा जो कि एक पूर्ण संख्या चले आसते थे ठीक है तो हमें एक तो देखार चेषा करी क्यों करब हमें एखे बोलो जो भग्नांश घाटा ये भग्नांश घात आई घाट बर्जन करार जो सरि भग्नांश घात बर्जन करार जो उभय पक्ष के पन्नतम घाते कि करतम घाते उन्नति पाए ओके भग्नांश घाटा छो से पन्नतम घाते उन्नति कर लान ये भग्नांश घाटा के करब पन्न्य द्वारा गुण कर देव ओके भग्नांशा जान भैनिश हो जाए ओके लाइन करतीम लाइन तुलब 
d cube y dx cube to the power 4 minus 5x d square y dx square plus y Okay, this is the one by three. This is the one by three. This is the one by three. This is one by three. This is the 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 one Okay. এখন আমরা দেখতে পারবো এই 3 আর 4 রো কাটাকাটি করলে 3 5 15 তাহলে এখানে পাওয়ার 5 হয়ে গেল এখানে 5 দিয়ে 15 কে যদি কাটা হয় তাহলে 3 5 15 এখানে পাওয়ার 3 হয়ে গেল তাহলে কি হলো এখন আমরা ভগ্নাংশ ঘাটটা কিন্তু বর্জন হয়ে গেল কারণ এখানে ভগ্নাংশ থাকবে না শুধু পূর্ণ সংখ্যা 5 চলে আসলো এখন এখানেও দেখা যাচ্ছে ভগ্নাংশ থাকতেছে না পূর্ণ সংখ্যা 3 চলে আসলো তো আমরা এখন এই লাইনটা লিখে উপরে লিখতে পারি পাওয়ার 5 এই লাইনটা লিখে লিখতে পারি উপরে পাওয়ার 3 ওকে আমি এই কাজটাই করব এখন ओके तो ताहले अमादर जब फाइनल लाइन टा आती है शेटा इरोगो मार्ज में d क्यूब y d x क्यूब माइनस फाइव x माइनस फाइव x d स्क्वायर y d x स्क्वायर प्लस वाइ एक नाम आदर भागनाशो का एक बर्जुन है चौलाशलो फाइव इक्वल ये पर्श हम रा आ देखते पाची जेटा हम आदर आ माने पौरे बोती तो चिलो शेटा होच्छे डी वाइ डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस एक्स एवं भागनाशो का एक बर्जुन है कोतो चिलो थ्री एको नाम रा क्रोमो एवं मात्रा शंपर के एक टाला सुना कोरी क्रोमो माने जानता हूँ कि जे अंतरोक शोमी कौन टा थाक बे शेडा ते शोरबोच्च कतो बार अंतरोस करा होते कोनो फांकन टा के जे पोट टा के शोरबोच्च शोरबोच्च कतो बार एक टा पोट के अंतरोस करा होते शेडा होते कि क्रोमो ठिया से शेडा होते कि क्रोमो एवं सॉरी যেটার আমরা ক্রম সর্বোচ্চ ক্রম দেখলাম যে আগে সর্বোচ্চ বার অন্তরস করা হয়েছে সেটার উপরে পাওয়ার যত থাকবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের মাত্রা তাহলে এখানে আমরা একটু লিখতে পারি অর্থাৎ প্রদত্ত অন্তরক সমীকরণের মাত্রা কি আসবে তাহলে যারা গত ক্লাসটি করোনি আপনারা যারা গত ক্লাসটি করেন নি তারা অবশ্যই গত ক্লাসে দেখে নেবেন এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে তিন জায়গায় অন্তরীকরণ করা হয়েছে কি হিসাবে কি এক্স এর সাপেক্ষে তো এখানে দেখা যাচ্ছে d cube y dx cube মানে এখানে কি বলছে তিনবার করা হয়েছে এক্স এর সাপেক্ষে কতবার করা হয়েছে তিনবার অবশ্যই যারা গত ক্লাসটি দেখেন নি তারা গত ক্লাসে দেখে নেবেন তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে কয়বার করা হয়েছে এক্স এর সাপেক্ষে তিনবার করা হয়েছে সর্বোচ্চ কতবার অন্তরস করেছে তিনবার তাহলে মাত্রা 3 ये जो उन्तुरिक शोमी कौन डास एवं सॉरी थ्री एवं सॉरी डा क्रोमो <laughs> दुखी तो जो मिस्टेक हुए गए सर जो एटा हमारे होते क्रोमो क्रोमो ठीक है सर एवं मात्रा टा हमारे की जो शोरबोच जो पावर को तो एक है ना देखो ए पाई फाइव जे पावर टा से फाइव टाइम दुख पुती टा पौधेर पावर शोमी की गुना बोस्ता से ठीक है सर एक ना थ्री टा जीता এখানে এই পাঁচ তিন দিয়ে দুই কে গুণ করো তিন দুই গুণ ছয় তাহলে সর্বোচ্চ পাওয়ার আমাদের কত আসছে চার পাঁচ আ 20 তাহলে যে এটা যে পদের আমরা ক্রমটা দেখলাম যেখানে ক্রম তিন বার সর্বোচ্চ তিন বার অন্তরীকরণ করা ফলে ক্রম 3 আসছে তাকে পাঁচ এই পাতার পাওয়ারের সঙ্গে এই 5 যেটা আছে আমাদের অতিরিক্ত পাওয়ার এখানে পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে সেই পাওয়ারটা অবশ্যই গুণ হবে গুণ হওয়ার ফলে চার পাঁচ আ কত 20 সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাত্রা আসবে 20 ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের হচ্ছে एक नंबर एग्जांपल जेटा खूबी शॉट चिलो जब मात्रा एवं क्रोमो की भावे निन्ने करवो तो आमी अमारे बोल सी जरा बेसिक ता नाजे नेटा देख बैं तादेस जोन एक टू समोश होते पारे सुगातो क्लासी देख बैं ओके अमरे एकोन की करवो एकोन अमरा आरेक टी एग्जांपल देखा चेस्टा कोडी ओके तो ज़्यादा उन दूसरी जगह बॉय फॉलो करे था क्या न तीता चीज बेटी तो तारा वो शोई की कर बन उद्देश्य शंके पोषण डे उद्देश्य नाम टाइप उन पोषण टा मिले ना चेस्टा कर बन तो हमने एग्जांपल टू टा देखा चेस्टा कोडी एक ने बोल दिया वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर इक्वल एक्स इनटू एक्स वाई 
যে ওয়াই ডাবল প্রাইম এবং ওয়াই প্রাইম দ্বারা আসলে মূলত কি বোঝাচ্ছে এখানে ওয়াই প্রাইম দ্বারা আমাদের বোঝাচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইকে একবার অন্তরীকরণ করা ওয়াই ডাবল প্রাইম বলতে বোঝায় যে এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইকে দুইবার অন্তরীকরণ করা যদি এরকম থাকতো ওয়াই ত্রিপুল প্রাইম তাহলে এখানে বোঝাতো যে আমাদের এক্সের সাপেক্ষে তারা ডি এক্স কিউব ডি কিউব ওয়াই এক্সের সাপেক্ষে তিনবার অন্তরীকরণ করা এই ব্যাপারগুলো আমরা যারা ক্যালকুলাস ওয়ান ক্লাস করেছি তারা জানি যে অন্তরীকরণকে অন্তরস্কে কতভাবে প্রকাশ করানো যায় তার মধ্যে এক এক প্রকার হচ্ছে যে ওই ওয়াই প্রাইম প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করানো হয় তাহলে এক্সের দ্বারা একবার অন্তরীকরণ করলে সেটাকে বোঝায় ওয়াই প্রাইম এক্সের দ্বারা দুইবার যদি ওয়াইকে কোনো ফাংশনকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি সেটা ডাবল প্রাইম এবং এক্সের সাপেক্ষে বা যে কোনো কিছু সাপেক্ষে যে ফাংশনটাকে আমরা তিনবার অন্তরীকরণ করবো সেটাকে ওয়াই ত্রিপুল প্রাইম বা ত্রিপুল প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করে যেহেতু এখানে ওয়াই ফাংশনকে তিনবার করেছি সো ওয়াই ত্রিপল প্রাইম তো এই বেসিক ব্যাপারটা জানা প্রয়োজন কেন কারণ আমরা যে প্রশ্নটা এখন এক্সাম্পল সলভ করবো সেটা সেখানে দেখি ওয়াই ডাবল প্রাইম আসে মানে বুঝতে পারবো যে ওয়াইকে এক্সের সাপেক্ষে আমরা দুইবার অন্তরীকরণ করেছি ওয়াই একটা প্রাইম থাকার মানে এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইকে একবার অন্তরীকরণ করেছি এবং এখানে এক্স ওয়াই ডাবল প্রাইম এখানেও এক্স ইন্টু ওয়াই ডাবল প্রাইম থাকা মানে কি আমরা এক্স সাপেক্ষে ওয়াইকে দুইবার করেছি আমরা কি অন্তরোস করেছি তো এখানে আমি ব্যাপারটা একবার একটু লিখে রাখতেছি ওয়াই প্রাইম মানে কি ডি ওয়াই ডি এক্স এক্স একবার ওয়াই ডাবল প্রাইম হচ্ছে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার তো তোমাদের জাস্ট বোঝানোর জন্য রাফ করে রাখলাম ঠিক আছে তো এখন আমরা সমাধান করব তো সমাধান করার ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে এখানে সমাধান আমরা প্রথমতই আগে হচ্ছে এটা তুলে ফেলবো প্রদত্ত সমীকরণ y ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই প্রাইম হলু স্কোয়ার এটা সরি এখানে এটা হচ্ছে হলু স্কোয়ার মেবি তাই না হ্যাঁ এটা হলু স্কোয়ার ওকে ইকুয়াল এক্স ইন্টু এক্স ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই টু দিবার মাইনাস থ্রি তো এখান থেকে আমরা কি করব ক্রম মাত্রা নির্ণয় করতে হবে ক্রম মাত্রা নির্ণয় যে রুলসটা জানি সেটাই শুধু এটাকে আমরা সমীকরণটাকে একটু সঠিকভাবে আনার চেষ্টা করবো একটু একটু আমরা একটু ঠিক করে আমরা একটা ভালো পর্যায়ে আনার চেষ্টা করবো যাতে আমাদের ক্রম মাত্রাটা নির্ণয় করতে পারি তাহলে এখানে আমাদের থাকবে ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই প্রাইম হল স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে এক্স ইন্টু এখানে দেখো একটু খেয়াল করো এক্স ইন্টু ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই টু দিবার মাইনাস থ্রি আসে ইনভার্স থ্রি তো এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার থ্রি এর মূলত কারণটা কি আমরা যখন এক্স ইনভার্স ওয়ান থাকে তখন লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স x ইনভার্স টু থাকলে লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এক্স ইনভার্স থ্রি লিখতে থাকলে লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স কিউব তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা এই পুরোটা পদের উপরে কেস ইনভার্স থ্রি তার মানে এই পুরোটা পদের উপরে ইনভার্স থ্রি থাকা মানে ওয়ান বাই এই পুরোটার পদের উপরে কি কিউব ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব এই পদটাকে এক্সের সঙ্গে ওয়ানের সঙ্গে গুণ করে এখানেই রেখে দেবো এবং এই পদটাকে ক্রস গুণ করে এটার সঙ্গে গুণ অবস্থায় রেখে দেবো তাহলে আমাদের আসবে ব্যাপারটা এরকম ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই প্রাইম হলো স্কোয়ার ইকুয়াল সরি এখানে এটা যদি গুণ করে দেয় তাহলে এখানে আসবে ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই কিউব ওকে আর ইকুয়াল এখানে এক্স ইন্টু ওয়ান মানে এক্স থাকবে জাস্ট তো এখন দেখো এখন আমরা দেখার চেষ্টা করি যে ক্রম কত তো সর্বোচ্চ অন্তরস বা সর্বোচ্চ অন্তরীকরণ এই অন্তরিক সমন্বয় সমীকরণের কতবার হয়েছে এখানে ওয়াই ডাবল প্রাইম মানে কি আমি বলেছি ওয়াই ডাবল প্রাইম মানে হচ্ছে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার এক্সের সাপেক্ষে দুইবার অন্তরীকরণ তাহলে এটা এখানে ওয়াই প্রাইম মানে কি এক্সের সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ অন্তরোস হয়েছে কোন পদটাতে এই অন্তরিক সমীকরণে এখানে কতবার হয়েছে দুইবার তাহলে আমাদের আমরা ক্রমও পেয়ে গেলাম আমরা জানি যে কোনো অন্তর সমীকরণের যেখানে সর্বোচ্চ অন্তরোস করা হয় যে পদটাকে সেটা হচ্ছে আমাদের কি ক্রম তাহলে এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে দুইবার করা হয়েছে তাহলে আমরা লিখব এখানে সর্বোচ্চ ক্রমধারী অন্তরসটা কত কতবার করা হয়েছে দুইবার অন্তরসটা হচ্ছে ওয়াই প্রাইম বা এটাকে কি বলা হয় ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার সুতরাং ক্রম হবে আমাদের দুই ঠিক আছে তারা গত ক্লাসটা দেখো না দেখে নিবা আমরা জানি যে ক্রমটা কি অন্তরিক সমীকরণের কোনো পদকে যতবার সর্বোচ্চ যতবার হচ্ছে অন্তরীকরণ করা হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের কি ক্রম এখন মাত্রাতে চলে আসি আর মাত্রা বা ঘাত নির্ণয় করার চেষ্টা করব তো এখানে পাওয়ার টু আছে এখানে কত আছে থ্রি আছে তো এই থ্রি এই গুণ অবস্থায় থাকার কারণে আমাদের পায়ের দূরে যদি যোগ হয়ে যায় টু প্লাস থ্রি হয়ে যাবে
ক্রোম যেখান থেকে আমরা বের করি সেটার উপরে যেহেতু যত পাওয়ার থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের কি ঘাত বা মাত্রা তারা দেখা যাবে এই ওয়াই টু উপরে পাওয়ার আসবে তিন দুই যোগ পাঁচ এখানেও আসবে ওয়াই টুর উপরে ওয়াই টু দুইটা প্রাইম যেটা আমরা ওয়াই ডাবল প্রাইম ওয়াই ডাবল প্রাইমের দেখা যাবে থ্রি প্লাস টু ফাইভ হচ্ছে পাওয়ার চলে আসবে কারণ এখানে গুণ অবস্থা আছে যোগ করে দিলে থ্রি প্লাস টু হয়ে যাবে ইকুয়াল হচ্ছে কি ফাইভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি আবার সর্বোচ্চ ক্রমধারী অন্তরস কোনটা আমাদের অন্তরস ওয়াই ডাবল প্রাইম ঠিক আছে এটা থেকে আমরা ক্রম বের করেছিলাম দুই এর ঘাত বা মাত্রা কত টু আর কি একটা পাওয়ার হচ্ছে থ্রি টু প্লাস থ্রি এগুলো হচ্ছে কত ফাইভ ওকে তো এই ছিল আমাদের হচ্ছে এই সমীকরণের বা এই অন্তরক সমীকরণের ক্রম এবং মাত্রা নির্ণয় তো আজকে লেকচারটি এ পর্যন্তই আশা করি কারো প্রবলেম থাকবে না খুব ইজি ক্লাস ছিল তো নেক্সট ক্লাস আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম